Ne zaman diyet yapmaya karar versek hep aynı sonuçla karşılaşırız. Başlangıçta her şey çok kolaydır ama ilerleyen zamanla beraber tabağınızdaki sebze yemeğinin artık hiçbir çekiciliği kalmaz. Çatalınızın tabağınıza gitmemek için direndiği o anda birden aklınıza çift lavaşlı soslu dürüm gelir ve bu düşünce hızla beyin hücreleriniz arasında yayılır. Lavaş ve etin zamanında beynimizin hafıza merkezinde bırakmış olduğu o müthiş tada ait sinyaller çoktan diğer nöronlar arasında dolaşmaya başlamıştır. Şaka gibi ama birden ağzınızın suyu akmaya başlar ve bu sefer kesin son diyerek ardınızda hüzünlü bir sebze yemeği bırakıp dürümcünün yolunu tutarsınız. Peki siz güzel güzel sebze yemeğinizi yerken nereden çıktı bu durum? Canınız neden deli gibi dürüm çekti? Gelin bazı yiyecekleri neden arzuladığımız konusuna kısa bir göz atalım. Hepimizin başına gelen kötü bir tecrübe vardır. Büyük bir iştahla yemeğinizi yerken bir anda pilavınızın içinde uzunca bir kıl görürsünüz ve az önceki ziyafet anında kabusa dönüşür. Hızlı bir tiksinme ve hafif bir mide bulantısı hissi beyninize oturur. Muhtemelen o tabağa bir daha elinizi sürmezsiniz. Hatta belki de o yemekhaneye bir daha gitmezsiniz. Peki az önce beyninizdeki dopamin devrelerini coşturan pilav ne oldu da bu kadar iğrenç bir hal aldı? Yani sonuçta kılın boyutları belli. En fazla kaç pirinçle temas etmiş olabilir ki? Ama bunu bilmemize rağmen yine de tabağa dokunmayız. Çünkü kıl sindirim sistemimiz için hiç de uygun olmayan bir maddedir ve beynimiz buna karşı oldukça oldukça yüksek perdeden tepki gösterir. İnsanların çoğunun yemeğin içinde saç ya da kıl görmeye tahammülü bile yokken bazı insanların kıl ve yemek konularına bakış açısı oldukça farklıdır. Yemeğinden kıl çıkmasına rağmen kılı bir kenara koyup yemeğine devam edenlerden bahsetmiyorum. Bizzat kılın kendisini yeme isteği duyan kişilerden bahsediyorum. Bazılarınız için böyle bir durum çok mümkün gözükmese de tıp literatüründe bu duruma Rapunzel sendromu denir. Bilmeyenler için hemen belirtelim. Rapunzel aslında bir masal kahramanıdır. Hapsedildiği kuleden sarkıttığı sarı saçları ile yakışıklı prensin bir şekilde kendisine ulaşmasını sağlar. Bu rahatsızlığa sahip kişiler ilginç bir şekilde saç yeme eğilimi gösterirler. Yedikleri saçlar sindirilemediğinden mide ya da ince bağırsak da yumak şeklinde birikir. Dışarıdan tespit edilmesi çok zor olduğundan sıklıkla gözlem kaçabilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir. Peki bir insan neden durup dururken saç yemek ister? Hemen herkesin yemeğin içinde gördüğünde midesini bulandıran bir şey nasıl olur da bir başkasının arzulayabileceği bir yiyeceğe dönüşür? Hepimizin çevresinde abuk sabuk şeyleri yeme isteği gösteren birileri muhakkak vardır. Toprak, saç, kağıt, sabun, yün, küçük çakıl parçaları, kiremit, kömür gibi yemek açısından size oldukça sıra dışı gelecek şeyleri yeme isteğine pika rahatsızlığı denir. Pika latince bir kelimedir ve saksağın anlamına gelir. Çünkü bu kuşların da oldukça ilginç şeyleri yeme alışkanlıkları vardır. Peki pika rahatsızlığına sahip kişiler neden garip şeyleri yeme eğilimi gösterir? Yapılan birçok çalışma demir eksikliği anemisi olan bazı kişilerde toprak, kağıt, saç gibi maddeleri yeme alışkanlığı olduğunu tespit etmiştir. Bu kişilerin demir eksiklikleri düzeltildiğinde bu yeme davranışlarından uzaklaştıkları gösterilmiştir. Benzer bir şekilde adrenal bezlerdeki bir takım sorunlar nedeniyle sodyum eksikliği çeken kişilerde tuza karşı özel bir ilginin olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda aklımıza şu soru gelebilir. Bu mantıktan yola çıkarak acaba vücudumuz ihtiyaç duyduğu şeylere göre mi beslenme şeklimizi biçimlendirmektedir? Bu örneklere bakarsak evet. Söz konusu vücudunuzun ihtiyaç duyduğu elzem şeyler olduğunda beyniniz size toprak bile yedirebilir. Ama yemek arzulama olayı bu durumdan daha farklı bir süreçtir. Üzgünüm ama her canınızın çektiği şey vücudunuzda eksiktir diye bir durum söz konusu değil. Yani bir kebapçı da tıka basa yedikten sonra gözünüz yan masaya giden künefeye takıldığında az önce kebap yerken ağzınızda son damlasına kadar kullandığınız tükürük bezleri sanki günlerdir hiç çalışmıyormuşçasına ağzınızın suyu yeniden akmaya başlar. Ama emin olun ki o an vücudunuzun en son ihtiyaç duyduğu şey künefedir. Zaten yapılan birçok diyet kısıtlama çalışmasında kişilere bazı diyetler eksik olarak verilmiş ve eksik olarak verilen diyete ait besinleri arzulamaları beklenmiştir. Ama sonuçta kişilerde böyle bir ihtiyaç oluşmamıştır. Peki o zaman künefeyi gördüğümüzde ağzımızın suyunu akıtan nedir? 
Aslında yemek arzulama meselesi bağırsaklarımızda yaşayan bir grup canlı ile ilgili olabilir. Bağırsaklarınızda birbirlerinden oldukça farklı mikroorganizma grupları hayatlarını sürdürmekte. Söz konusu alınan besin ve kullanılacak enerji olduğunda bu bakteri grupları arasında müthiş bir taht mücadelesine şahit olursunuz. Yani nerede bir enerji kaynağı varsa orada yaşayanlar arasında meydana gelen savaş durumu canlılığın her aşamasında kendini hissettiren oldukça acı bir gerçektir. Mesela bağırsaklarınızda bir grup bakteri vardır ve bu bakteriler için en iyi besin kaynağı karbonhidratlardır. Doğal olarak siz karbonhidrat tabanlı beslendikçe bu bakterilerin sayısı giderek artacak ve daha da güçleneceklerdir. Zira tıpkı silah yardımı gibi onlara daha fazla enerji kaynağı sunmuş olursunuz. Zamanla bu bakteriler o kadar güçlenir ki etraflarında protein ya da lifli gıdalar ile beslenebilen bakteri gruplarına o bağırsa dar ederler. Hatta bununla da yetinmez salgıladıkları kimyasal maddeleri vagus siniri aracılığıyla beyninize göndererek daha fazla karbonhidrat tüketmeniz için aklınızı çelip dururlar. Bu o kadar güçlü bir etkidir ki size makarna ve pilavın yanında ekmek bile yedirtebilir. Yani kendi ellerinizle yarattığınız içinizdeki bu bakteri grubuna artık söz geçiremez hale gelirsiniz. Sonuç olarak ne yiyeceğinize karar vermeden önce içinizdeki bu büyük taht mücadelesini asla unutmayın ve bağırsağınızda yaşayan mikroorganizmalara karşı adaletli davranın lütfen. Zira bağırsağınızda bir güç dengesi kuramadığınız müddetçe sağlıklı beslenme konusundaki tüm girişimleriniz başarısız olacaktır. Yani mikrobiyota çeşitliliği şart. Tek tip beslenme ya da canınız ne çekerse onu yeme fikirleri bu çeşitliliğe zarar vermektedir. O nedenle söz konusu çeşitli diyet uygulamaları olduğunda asıl hedefiniz zayıflamak değil, kendinize en uygun mikrobiyotayı inşa etmek olsun. Zaten bunu başardığınızda gerisi çok daha rahat gelecektir.